Grosso. Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem J. Losso. J. Losso. Atendimento diferenciado. Assistência. Aqui tem J. Losso. É família certa para o imóvel certo. J. Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. Jota Imobiliária. É a comprodução de Deus, é, com a autorização dele, que nós estamos aqui em mais uma semana, né? E isso eu falo sempre aqui no início do programa, agora já indo para o 15 ano no ar aí com a equipe da Dal Produção, trazendo aí as novidades, as coisas boas de Guarapuava. E eu sempre tenho procurado é, é, trazer também pessoas né, para transmitir conhecimentos e, e, e essa pessoa diz assim, coisas pensadas do dia a dia e, e abusa um pouquinho delas. Uma dessas pessoas é o Dr. Miguel, né, que a gente tem a satisfação de trazer aqui para a gente contar um pouquinho da, 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 da profissão e ele sempre diz de coisas do dia a dia. E então essa semana vamos bater um papo com o Dr. Miguel Nicolau, advogado criminalista, né, que está aí no dia a dia batalhando e é que ele se propõe a trazer os conhecimentos dele aqui para transmitir para vocês, para você contar para o teu vizinho, para todo mundo ouvir. Doutor Miguel, obrigado, né? Eu estou sempre Eu abusando que um pouquinho. Ai, estou ligando para o senhor. Venha lá, doutor, vamos lá, vamos bater um papo, porque eu, o, 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 o pessoal fomenta. Puxa, gostamos de ver lá a entrevista do doutor Miguel. Assim, obrigado. São coisas que esclarece o dia a dia. Então tá aí para a tua saudação inicial e vamos bater um papinho aí. Pois não. Uma boa noite aos nossos telespectadores. Quero agradecer a o convite do meu amigo Losso, que também é advogado, além de ser um empresário excepcional. É, nós estamos aqui para falar de assuntos relacionados ao direito penal, aos advogados, aos julgamentos criminais. Porque, afinal de contas, o direito penal, os julgamentos criminais, eles vivem e palpitam entre os homens e não nas nuvens. É exatamente como diz o meu amigo Losso, no dia a dia de assuntos pensados do... do cotidiano da advocacia criminal que nós aprendemos, é, através da experiência. A experiência é como uma vela acesa na mão, só ilumina a frente de quem a segura. É e eu completei este ano, o ano passado, melhor dizendo, 40 anos de advocacia. Parabéns. Essa advocacia, obrigado, essa advocacia do atendimento ao nosso povo, essa advocacia que você sofre, essa advocacia que faz com que você sinta... Veja de perto os percalços e as vicissitudes que o povo sofre ao enfrentar as salas dos tribunais, as salas de audiência, a segunda instância que é o nosso Tribunal de Justiça. Eu quero dizer a você, Lúcio, aos seus nossos telespectadores, que a grande experiência que eu trouxe desta, dessas quatro décadas da advocacia é justamente uma experiência quase que divina, que é respeitar a dor alheia. Nós, às vezes, achamos que não podemos ser alvos de um determinado processo, mas ocorre que os outros, os outros somos nós. É e eu vejo quanto sofrimento a, a família do preso passa. Porque quando se prende alguém, seja uma prisão legal, uma prisão em flagrante, ou uma prisão preventiva, ou uma prisão provisória, eu vejo que não se prende somente esta pessoa, o indiciado, o acusado, o réu, prende a família toda. É Independente dele ser culpado ou inocente, aí entra a função do advogado, que deve ser respeitada. E eu vejo em que em determinados lugares, alguns comentários, principalmente até de promotores, que às vezes não entendem a nossa, nossa missão. Nós podemos detestar o pecado, jamais o pecador. E nós, estamos, nós, os advogados, quando atuam na defesa dos seus constituintes, estão amparados pela nossa Constituição, que é o direito da ampla defesa. Todo homem é acusado da prática de um crime. Não pode ser condenado sem que tenha amplitude da defesa de um advogado presente junto com ele, para e passo ao lado dele. Esse será o início da nossa conversa. O direito de defesa de cada um, não importando se ele é um delinquente ocasional, um delinquente habitual, mas é um direito sagrado de defesa, porque o advogado é peça importante na máquina judiciária. Muitos erros judiciários são consertados, são dirimidos, são clareados, pelos advogados. Portanto, aqui o meu respeito a todos os meus colegas, sem distinção, que militam diuturnamente em busca da liberdade, que é o segundo maior bem que Deus nos deu, primeiro a vida. Então vamos à nossa entrevista. Doutor Miguel, dentro da explanação que o doutor Miguel deu, dentro da função do advogado, da importância do advogado, 
entra aí a credibilidade do advogado. Então eu queria que o Dr. falasse desse, desse dia, dia a, a parte constitucional, que sem o advogado não tem justiça, no meu modo de ver. Então, é, é, precisa ter, e, e precisa ele ser dedicado, ele precisa fazer essa função dele com carinho, né? com dedicação. Então, eu queria que o Dr. Miguel falasse desse dia a dia, dessa função, da parte constitucional, e depois eu também quero que o Dr. Miguel, no, no segundo bloco, fala, fala muito em prerrogativas, né? para nós explicarmos também. isso. Tá certo. Lúcio, a advocacia não é uma corrida de cavalos. A advocacia não é um advogado querendo desamparar, empurrar o outro no precipício. Não é, é isso. Há uma concorrência, como em tudo há. O advogado é um vendedor. Como nós vendemos o nosso trabalho. Nós somos prestadores de serviços. É. Essa que é a grande verdade. Você é advogado, apesar de ter a tua empresa, que é uma empresa extremamente conceituada no nosso mercado, a J. Losso. Mas, enfim, na condição de advogado, você percebe e já antevê muito bem aquilo que nós estamos conversando. Prezados e queridos telespectadores, nós, advogados, nós somos de carne e osso. Por baixo da beca que nós vestimos, existe ou existem sangue que corre, nervos que fremem e um coração que bate. Nós não somos insensíveis às mazelas, às tragédias, as barbárias que ocorrem na nossa população. Nós sentimos isso. Então, muito me entristece quando pessoas desinformadas chegam a dizer, eu já ouvi isso de um determinado promotor de justiça no tribunal do júri, fiz constar em ata para as devidas providências, quando ele disse que nós, advogados, nós somos obrigados a incentivar a violência para podermos ter os nossos clientes. Isso é, é uma barbárie, é uma vilania, Sim. é uma bobagem. É, eu respondi ele à altura, fiz constar em ata e estamos tomando os, os, as providências legais e cabíveis ao caso. Não se pode ofender. Tanto os nossos zelosos e dignos promotores de justiça, eles são impessoais. O Ministério Público é único e indivisível. Ele tem a missão dele. O Ministério Público representa o interesse público perante os tribunais. Seria o titular da ação penal. Nós respeitamos isso e temos o maior, a maior consideração e, e profundo respeito por, por todos os promotores. Pois bem, embora tenhamos nas audiências ou principalmente no tribunal do júri, tenhamos opiniões diferentes, senão o júri não acontece. No entanto, é preciso que os advogados sejam respeitados. Nós temos o nosso código de ética, os advogados que desviarem a sua conduta profissional são punidos pela ordem dos advogados do Brasil. Muito bem, devem ser punidos, porque advogado não é bandido, advogado não é milhante, advogado não é marginal, o advogado é aquele que está ao lado, advogado significa estar ao lado de, ao lado de seu cliente para defender. Nós temos instrumentos processuais o Código Penal diz o que é crime. O Código de Processo Penal orquestra, determina como a pessoa que comete um crime deve ser processada. É. Nós temos os recursos no Código de Processo Penal, nós temos as apelações, nós temos todo um código de conduta que nos conduz. Então, eu, eu me entristece muito, dizia eu, quando vejo essa incompreensão por parte de pessoas que às vezes são lidadores do direito, que fazem parte da máquina judiciária, do, dos próprios promotores de justiça, dos quais eu respeito e admiro, e principalmente de pessoas desinformadas, a opinião pública. Muitas vezes eu vejo na própria, na, nos, nos canais de televisão, Rede Globo, e esses programas, as, muitas vezes de baixo nível, dizendo que a culpa é o advogado, nós não temos culpa, nós não incentivamos o crime. Agora nós usamos em nosso favor as mesmas leis que possibilitam ao Ministério Público de investigar, ao juiz de decretar a prisão, nós usamos as mesmas leis, o mesmo Código Penal, o mesmo Código de Processo Penal, do outro lado da moeda. Sim. Quando a pena é exacerbada, quando é desnecessário, não há nenhuma necessidade do, do, de uma prisão preventiva, de uma condenação, de uma condenação contraditória, de uma condenação injusta. Então, o advogado, sem o advogado, não é possível que se realize nenhuma audiência, nenhum ato processual. 
O tribunal do júri também, que é o ápice do advogado criminalista, também não se realiza. Então, esta verdade tem que ser dita. Eu tenho observado nesses 40 anos de advocacia, meu amigo Lúcio e prezados telespectadores, atendi aqui vários casos, comecei na cidade de Ponta Grossa, mas aqui já atendi vários casos e lá também, de famílias que só dão valor para o advogado quando precisam do advogado. Quando um filho, um ente querido, está sofrendo uma injustiça ou precisa dos trabalhos do advogado. Assim ah, como o médico, verdade. nós temos que prestigiar os médicos. A, a profissão do médico existe algo, algo de divino. Do advogado também. Se existem médicos que não cumprem com a sua missão, com o código de ética, se existem advogados que não cumprem com a sua, a sua missão, o código de ética, que sejam punidos e estirpados. Sim. Mas isso não pode ser generalizado. Nós temos em Guarapuava bons, excelentes advogados, honestos, trabalhadores. Nós precisamos ser respeitados, porque sem o advogado não há justiça. Eu sempre digo, parafraseando um grande mestre do direito penal, que diz assim, se um réu pobre e obscuro encontra junto a si um advogado que fraternalmente o defende e assiste, ainda que se trate de um processo combativo. Isso significa que no coração dos advogados não existe somente sede de glória ou avidez pelo dinheiro, mas também, frequentemente, aquela, aquele mandamento que determina que não se deixe o inocente sozinho nem o culpado com a sua vergonha. Esta é a nossa missão numa breve síntese. Com certeza. Então, Miguel, peço uma licença aqui para um bloco de imóveis para venda e para alocação. Com vocês aí. Aqui tem Estamos aqui no Mirante, próximo aqui à descida do Jordão, um lugar muito bonito, tem bastante casas aqui é, novas que foram saindo, loteamento mais recente, todo asfaltado, toda a infraestrutura. Temos uma casa ótima que está entrando para venda na J. Louça Mobiliária. É, a rua é Rua Margarida, Gostosa, número 334. É uma casa muito interessante, que ela tem é, 97 metros quadrados. São três quartos, sendo um deles suíte, né? Um, um, uma área bem bonita também, em questão de terreno. O terreno dele vai até lá no fundo também, são 250 metros quadrados. Então, da casa, às vezes, 97, além dos 97 metros quadrados da casa, tem uma área ampla que você pode aproveitar tanto na parte de baixo do, da casa, né, como na parte de cima. Ele possui três quartos, sendo uma suíte, sala, cozinha, lavabo, banheiro social, copa e garagem. É uma casa que dá financiamento, está toda verbada, toda documentada certinho. E por 200 mil reais você pode adquirir esse imóvel, uma área sensacional. Então venha na Jota Luz Mobiliária e conheça essa opção que está entrando para a venda. Nós temos vários imóveis nessa faixa de preço, ali de 160 até 240 mil. Imóveis novos, né? essa casa também foi assim, é, terminada, é questão de uma casa nova, ali, questão de fazer de construção. Então vale a pena você vir conhecer, está financiado, toda verbada em matrícula. Não venha na J. Luz Mobiliária, conheça essa ótima opção que está disponível para venda na J. Luz e os demais imóveis também que temos disponível na rede de imóveis Guarapuava. Aqui tem J. Luz. Estamos aqui no bairro Santa Regina. Veja só que casa maravilhosa. Eu vou atrapalhar você um pouquinho nessa, nessa apreciação desse imóvel, né? olhando esse imóvel tão bonito, porque recém terminado, é uma casa que está apenas um mês em divulgação, ela terminou, estava sendo elaborada a questão de documentação para financiamento. Já tivemos várias visitas. Em um mês hein, foram mais de 12 visitas nesse imóvel. É muito bonito. De laje, porcelanato. É, nos quartos tem porcelanato também imitando um, um laminado de madeira. A casa muito bonita. Ela foi recém terminada, como eu estava comentando aí com vocês. Ela tem 68,45 metros quadrados de área construída. Ela possui... É, espaço de terreno na frente do imóvel, como se pode observar nas imagens, até foi colocado o vidro para engrandecer essa questão do jardim, para deixar mais bonito aquela presença né, em questão do imóvel, ficar mais aconchegante, calçada toda conforme o padrão exigido pela prefeitura, nova, já com piso pátio, já. é um imóvel muito bonito. Né? A região aqui tem vários imóveis em construção, até você vai observar nas imagens um pouco de tijolo, o pessoal é, fazendo, tem alguns lotes ainda para vender. Nós estamos aqui no Santa Regina, um lugar que está sendo várias obras, várias construções novas, né? e essa casa aqui é um exemplo disso. 
é um imóvel muito bonito que vale a pena você vir conhecer. Ela foi também estudada, a forma da divisão dela para ser bem aproveitada. Os quartos dela tem 2,70 por 13 de tamanho, são muito bons, são dois quartos e um banheiro. A sala e a cozinha né? é um meio ambiente em L, né? mas a garagem, você tem uma área de serviço ainda também. Tem, foi passado uma passagem lateral, do, na, na, após a cozinha ali, você tem uma passagem onde tem a área de serviço, tem a passagem para os fundos, onde tem um espaço amplo, onde você pode fazer ou uma edícula, ou um terceiro quarto, né? Foi deixada a espera também ah, para esse, esse edícula, o banheiro lá de trás, você quiser fazer uma suíte nessa, nesses dois quartos, no segundo, né? Tem uma espera do esgoto, ela já está lá, você não precisa quebrar piso, nada, você vem, chega, puxa, aumentou a família. Né? Ah, sou um casal novo, comprou um imóvel, aumentou a família, você não precisa se mudar. Você tem como fazer um terceiro quarto, a estrutura dela foi muito bem feita, você só poder fazer a, a essa, essa segundo ou esse outro cômodo, né? ou até a própria edícula. Foi feito já altos muros na parte de trás, você pode observar até o capricho que foi feito, os muros externos aqui também, já foi todo texturado, né? foi feito todo o acabamento aí na casa, para você não ter problemas com a infiltração. Tem a laje ainda em cima, além da, da, do próprio telhado, né? e foi feito com um pé direito alto, todo tijolo, tijolo deitado a casa, então foi muito bem cuidado, não foi poupado muitas despesas nesse imóvel em questão de, de, de valor de venda. E é uma casa muito interessante, ela está no site também da JVOLS e também ela está no site da rede de imóveis, está sendo anunciada para 22 corretores né? e por isso está gerando uma, uma visitação em massa. Corra na Jota Bolsa, marque uma visita, conheça esse imóvel por dentro, garanto que você não vai se arrepender. E tem mais um detalhe muito interessante nesse imóvel. No site você pode observar essas imagens que eu estou lhe falando. Tem imóveis planejados, foi feita uma parceria né, com uma empresa de imóveis planejados. Se você quiser por 223 mil, você consegue a casa toda mobiliada, com imóveis planejados, móveis sob medida. Os quartos, a cozinha, muito bonito com a cozinha, na sugestão que a loja deu. Você já pode financiar tudo, a casa mobiliada por 223 mil reais. Então corra na Jota Bolsa Mobiliária e veja essa excelente opção que está entrando para venda. Né? Como falei, ela já está aí um período de perto de um mês em divulgação, está com bastante procura. Né? Já teve vários cadastros que foram para o banco, acabou não passando, então se vai ver, ela é para ser tudo. Então corra na Jota Bolsa Mobiliária e adquira um excelente imóvel respondido na Jota Lusso. Aqui tem Jota Lusso. Senhores investidores, senhores madeireiros, a Jota Lusso acaba de angariar duas áreas contendo pinos com mais de 14 anos de existência. Pinos bem conduzido, próximo da cidade de Guarapuava. Uma área com 10.5 alqueires e outra área com 12 alqueires de mata de, com, sendo 11 alqueires e meio de pinos, conforme vocês estão vendo nas imagens. Aproveite a oportunidade, o proprietário aceita oferta e propostas. Agende uma visita com os corretores da J. Losso, vá ver, faça um bom investimento. E você que está precisando de madeira, é uma oportunidade de ter madeiras próximas à cidade de Guarapuava com um custo de logística muito baixo. Aproveite esta oportunidade. Faça um excelente negócio. Venha para J. Losso. Aqui tem J. Losso. Estamos aqui pertinho do Cidetec, num um empreendimento sensacional, muito bonito. Gostava observar as imagens do um prédio recém-terminado aí. Nós temos um apartamento disponível para venda na J. Louça Mobiliária. É muito bonito, o lugar é alto, você consegue visualizar lá a, a parte do CDTEG. Ah, nas nossas costas aqui, que você está vendo a imagem para cá, agora nas costas da imagem temos a rodoviária, só você seguir nessa mesma via, você chega lá na rodoviária. Então, muito bem situado é, para morar e também se você está procurando um imóvel, para você investir, para comprar para locação, não tem erro um imóvel desse aqui. Novinho, 67 metros quadrados de área útil, 91 metros quadrados de área total. Ele se localiza no primeiro pavimento do edifício Geórgia, sendo apartamento 102, imóvel com dois quartos, com piso laminado, é, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia, sacada com churrasqueira, uma vaga de garagem. Né? Então é muito bom, uma oportunidade única. Claro que com um apartamento desse aqui, que está girando aí na faixa de 190 mil reais, a procura é intensa, é bastante. Para você estar tá procurando imóvel, é, é um, você tem que marcar a visita e vir olhar. Independentemente se você está pensando em questão de investimento para locação, 
ou se você está pensando em moradia. Porque o imóvel é novo, muito bem acabado, um bom padrão de acabamento, tem uma vaga de garagem, um local bem alto. Então você, é um lugar muito aconchegante para você morar. E se você, se você vier olhar o imóvel, você vai entender o que a gente está passando essas informações. E também por aqui é a entrada da faculdade, né, da, da universidade. Você pode ver que se seguir reto, você vai sair lá na entrada. Não tem erro. Tem um hotel do lado aqui também, às vezes você vai em parente visitar, você veja que troço muito legal. E como investimento, então, é sensacional. Vale a pena você vir conhecer esse excelente imóvel que está para a venda na J. Lousa Imobiliária. Um ótimo apartamento, um prédio recém-terminado. Corra na J. Lousa Imobiliária e não perca essa excelente oportunidade de fazer um ótimo negócio. Aqui tem J. Lousa. Olha, essa semana estamos conversando aqui com o Dr. Miguel Nicolau. E, poxa, um tema bem legal, né? Às vezes a pessoa perdeu aí o primeiro bloco. Então, eu sempre lembro, o programa J. Louça, ele repete durante a semana toda, né? Então, você pode contar para todo mundo. Ah, oh, poxa, eu vi o Dr. Miguel, são temas legais. E também tá lá no Facebook, no Instagram, você pode procurar no site da TV, no site da J. Louça. Então, todo mundo tem a oportunidade de ver o programa. E essa é a audiência que vocês nos proporcionam, que fazem com que a gente esteja aqui há tanto tempo, né? Trazendo as informações para vocês. Dr. Miguel, assim... É, é, muito legal o que o Dr. Miguel falou, porque eu acho que todas as profissões têm os seus problemas, mas a, a, a função e a importância do advogado é... Poxa, a gente vê uma pessoa que está desesperada, ela vem, o seu fato de você conversar com o teu cliente, explicar para ele, ele já volta para casa, ele é já quem tem quem acolhe, amigo, né, Lúcia? Quem acolhe. Né? E independentemente se aquilo vai gerar um honorário ou não Exatamente. vai, mas você... Todo mundo atende, Sim. né? Então, assim, para cumprimentar o pensamento do doutor Miguel, esse dia a dia com o cliente, né, a, a importância, o cliente chegou, conversou com o doutor Miguel, esse tratamento, esse relacionamento, né, pro nosso profissional, nosso conhecimento, o que a gente estudou com esse cliente. Pois não. Lúcio, o, o, a dupla, o relacionamento advogado cliente é talvez o fator mais importante para o processo. Eu tenho percebido, e já fiz isso, se o cliente não está confiando no advogado, não adianta continuar. É verdade. Se o advogado não acredita no cliente, também não vamos insistir. Aonde existe vontade, existe um caminho. Aonde existe boa vontade, existem vários caminhos. Há que existir uma boa e santa vontade por parte do advogado e também uma disposição do cliente em colaborar com o advogado. Se há conflito, porque ambos estão no mesmo barco, se há conflito, se há desentendimento, se há fissuras entre advogado e cliente, não adianta continuar. Porque é justamente a dupla advogado e cliente envolvendo a família, inclusive. Porque há casos, Lúcio, logicamente que não vamos citar nomes, nós estamos falando de uma maneira impessoal, de uma experiência de quatro décadas de sofrimento, de percalços e vicissitudes. Há casos em que o advogado está indo bem com o cliente, mas a família do cliente, o pai, a mãe, o irmão, a tia, a esposa, não estão em sintonia com o advogado. Isto gera um clima um, 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 de constrangimento, um, de insatisfação, de desassossego, um clima que impede que até que seja efetivada pelo advogado uma boa defesa. O relacionamento humano é muito difícil. Sim. Nós vemos que, às vezes, marido e mulher, às vezes não, por várias e repetidas vezes, maridos e mulheres não se entendem, filhos, irmãos, quer dizer, entre, entre na própria família de laço consanguíneos, é, muitas vezes há vários desentendimentos, chegando à agressão física e tudo mais. Quanto mais com o advogado. O advogado deve ser o mais honesto possível com o cliente. Isso é ponto, é uma obrigação. Isso não é virtude, é obrigação de toda pessoa ser honesta. E o cliente deve também manter esse relacionamento de honestidade, de olho no olho com o advogado. Isso é importante. Mas dizia eu que há casos em que eu percebo que o cliente não está satisfeito, não conf está confiando no trabalho, não continue. Não continue porque se der certo... Ótimo, se não der, você vai criar um segundo problema. Excelente. Este é o primeiro passo. Segundo, sempre fazer com relação a honorários. Sempre fazer por escrito a nossa ordem, os advogados do Brasil, 
ela, ela tem é, manifestado, tem pedido, tem instruído, é o termo certo, que na contratação, ainda que seja um contratozinho mínimo, mas fácil um contrato, é importante. Porque há casos em que não havendo contrato gera grande, grande, é, grande desconfiança, gera problemas financeiros ah, entre sim. advogado e cliente e vai parar na ordem. Daí quando vai parar na ordem dos advogados trazido pelo cliente, não há mais relacionamento, não tem como se continuar a praticar uma boa defesa. As testemunhas, esse é um caso sério. Você diz para o cliente assim, olha, eu preciso, além dessas testemunhas que estão no inquérito policial, eu preciso que o senhor me diga, me conte a verdade, me fale sobre as possíveis, eventuais testemunhas que podem ser arroladas no processo. O cliente desaparece. Ou não traz no tempo hábil, desaparece. Se não houver colaboração, porque o processo não é só do advogado. O advogado é o profissional. Ele tem um compromisso. Não é o salvador da pata. Que Sim, é. o advogado não é mágico, ele é um, é um profissional. O advogado que é bacharel em Direito, que concluiu o curso de Direito e devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, estando então no uso de suas funções profissionais. É isso, advogado. Muito bem. O senhor me traga testemunhas, o senhor, se é o cliente, me ajude, me traga as testemunhas. Mais importante do que pagar é ajudar o advogado nesse aspecto para ter um desfecho, é, é, um final feliz. As testemunhas e tal, o cliente desaparece, não atende telefone, muda de endereço, não avisa o advogado, não atenda os chamamentos do advogado, não se preocupa com audiências. Esse cliente está fadado a ser preso. Por quê? Porque a justiça criminal, que é representada pelos nossos juízes, eles exigem, e com extrema razão, respeito. Sim. Qualquer, é qualquer situação há que existir respeito. Discordar, de, discordar discutir a bom termo, é, acertar, ajustar uma situação, ainda que haja uma discussão com relação àquele caso, não é desrespeito. O desrespeito está em não atender o chamamento do advogado, o advogado também não comunicar ao cliente, é, não, não é, ignorar as audiências. Então, tudo isso é um conjunto de normas, de leis, de procedimentos que fazem com que a chance do cliente ser absolvido ou obter uma pena mínima, estamos falando é, basicamente do direito penal, do processo penal. Tudo isso, esse conjunto, lógico, que eu falei rapidamente, de, de normas, de condutas, faz com que, ao final, o advogado e o cliente tenham a seu favor uma sentença, se não absolutória, numa pena mínima, no regime aberto, no regime semiaberto. É muito importante que isso ocorra. E, logicamente, é função do advogado bem defender o cliente, atender e estudar o processo, nas audiências de, das testemunhas, também lá comparecer e dar tudo de si para ter, no final, um bom resultado em favor do seu constituinte. Doutor Miguel, e só assim para nós fecharmos aqui, eu queria que o doutor Miguel... É, falasse um pouquinho, porque fala-se muito, os advogados discutem muito, e nesse atendimento que o doutor está falando, o atendimento tem que ser recíproco, o advogado ou o Sim, cliente também tem que a atender. A, a questão de prerrogativa da advocacia, a advocacia, é, às vezes nesses conflitos, promotor, juiz, advogado, uma explanaçãozinha rapidamente para a gente entender isso. Pois não, nós advogados, isso é, tem que ser dito, nós advogados estamos no mesmo patamar, não da função, mas de respeito, de consideração e de ação dos juízes e promotores. O mesmo. Nós temos a trilaridade dos poderes, que é o triângulo. No ápice está o juiz que julga, que é o diretor do processo. Na outra ponta, os promotores, que representam o interesse público perante os tribunais. Nós temos excelentes promotores em Guarapuava. E os advogados, na outra ponta. Nós estamos no mesmo padrão. Aliás, há uma grita por parte de nós, advogados da área criminal, no tribunal do júri. Quando, quando o juiz fica num patamar mais alto, que deve ficar mesmo, o promotor fica ao lado dele e nós ficamos lá no canto com o, o réu, muitas é vezes verdade. algemado, com os policiais atrás. Eu tenho dito no júri que uma imagem vale mais do que mil palavras. O que que, desde sempre, o, 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 no tribunal do júri, que é julgado por leigos, pelo, pelo, pelos jurados, ele olha... Tem-se a impressão, tem-se a impressão, não, não raras vezes, que o juiz está ali a julgar. O promotor, 
o promotor está mais correto ou está certo porque está ao lado do juiz e nós estamos lá num canto, não existe banco dos réus. E nós estamos lá ao lado do banco dos réus, sentado, muitas vezes o réu algemado, com dois policiais fardados e armados. O que significa? Ele é perigoso e é culpado. Esta imagem tem que ser extirpada. Tinha Isso nós mudar, lutamos, eu... tinha que mudar. Nós estamos no mesmo patamar. Em que pese o respeito que os juízes têm pelos advogados, é inegável, que os promotores têm pelos advogados. Nós estamos defendendo o nosso cliente dentro das prerrogativas que nos são concedidas. Por exemplo, nós podemos permanecer nas salas dos tribunais sem ser convidados, nós podemos ter vista dos autos sem procuração, nós podemos... Temos o direito de nos comunicarmos com o nosso preso, com o réu preso, em, é, isoladamente em qualquer situação, qualquer hora do dia. Nós temos o direito de exigir e principalmente dar respeito. Para que nós tenhamos respeito dos juízes e promotores, é preciso que nós, que nós é, exalemos respeito também. Esse é a, seria, grosso modo, as nossas prerrogativas e o caminhar do advogado. Graças a Deus, nesses 40 anos de advocacia, entre os quais 36 aqui em Guarapuava, eu não tenho tido, não tive nunca nenhum problema com juízes e promotores, porque, embora nós tenhamos desentendimentos, opiniões contrárias com relação ao processo. Mas só para concluir, Lúcio, se não houver discussão jurídica e fática no tribunal do júri, nas audiências entre advogados e promotores, então não é julgamento. Aí não precisa. É basta que o juiz, então, condene o réu, sem que haja, então, a manifestação dos outros promotores de justiça, o entendimento deles e dos advogados. É nessa trilaridade dos poderes. Da discussão nasce a luz, para que o juiz possa depois, seja o juiz togado ou o tribunal do júri, possa aplicar o, a justiça ao caso concreto. Com certeza. Então, Miguel, o nosso tempo é curto, mas eu quero deixar o programa sempre à disposição do Dr. Miguel. E com certeza, já para nós falarmos de temas importantes desse dia a dia do Dr. Miguel, porque isso é legal para a gente instruir, para a gente entender como faz. E o Dr. Miguel citou aqui que é uma coisa muito. A gente vê nessas novelas, essas coisas, umas coisas absurdas. É, aquilo assim, não existe. Que dá a entender, assim. Primeiro, que dá a entender que nenhum advogado presta, né? É. E, e não é por aí. Não. Então, Queria deixar os minutos finais para despedir do Dr. Miguel e uma mensagem aí do Dr. Miguel. Pois não. Eu gostaria de agradecer você, Luz, aos nossos telespectadores, e principalmente hoje agradecer a Deus. Porque sem Deus nós não somos nada. Ele é o nosso, ele é o construtor. É Deus que nos guia, Deus que nos incentiva e Deus que nos ampara. Eu fico muito triste e com muita pena das pessoas que não acreditam em Deus. Há que existir uma força superior que nos dê o caminho certo e que faça com que nós possamos entender que existem palavras que são indispensáveis no nosso dia a dia, como amor, ternura, respeito, trabalho, família e principalmente amizade. A amizade é um dom divino. E essa amizade, sempre eu agradeço a Deus, como, por exemplo, essa amizade que eu tenho com a família do Vanderlei, aqui nos nossos estúdios, com a amizade que eu tenho com toda a família do, ami do meu amigo Losso e com todas aquelas pessoas que nos prestigiam. É, se, se, o, o, se a pessoa diz, feliz do homem que descobre cedo o que significa a palavra amigo, é, como diz o, o nosso querido Roberto Carlos na música, eu falei isso inclusive numa saudação, num, num jantar nosso, né, Lusso? Não preciso lhe dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que o Lusso e tantos outros são nossos amigos. É, isso aí. Fabião, Deus abençoe. Eu que agradeço. Né, Até uma Miguel, próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. E agradecendo a profissão de Deus, encerramos aí o programa Jota Louço, né? E eu estou pedindo aí aos proprietários, a gente está precisando lá de imóvel para locação. Nós estamos aí com duas meninas fazendo visita para você. Receba bem lá nossas meninas, elas vão levar informações para vocês. Elas vão levar o cartão fidelidade para vocês, então, e de repente lá, se você está com dificuldade de alocação, é, entregue lá o seu imóvel para ela, ela vai levar para a gente, vai estudar lá com carinho, vai fazer uma avaliação para você e com certeza vai fazer o melhor negócio para você. Meu muito obrigado. Jota credibilidade, qualidade, competência, aqui tem Jota Losso, Jota Losso.
Atendimento diferenciado, assistência a que tem. Joga Losso. É família certa, vale imóvel certo. Joga Losso é caminho aberto pra quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. Joga Losso. Imobiliária.